असलम दोस्तों मेरा नाम है वकाश हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों दुनिया में अब बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मल लोगों का तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस अपने स्मार्टफोन्स पर ही देखते होंगे लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन के ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं तो शुरू करते हैं अपना काउंट सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नंबर एट बैटरी दोस्तों आप सब जानते हैं कि शुरू शुरू में मोबाइल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते थे कि इनकी बैटरी इजीली रिमूव हो जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है न्यू जनरेशन के जितने भी फ़ोन्स बनाए जा रहे हैं इनकी बैटरीज नॉन रिमूवेबल हैं क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है पहले मोबाइल की बैटरीज रेक्टेंगल शेप की होती थी और काफ़ी मोटी होती थी और मोबाइल की बैक कवर भी प्लास्टिक की बनाई जाती थी ताकि इसे ईजीली रिमूव किया जा सके इसके अलावा बैटरी क्योंकि बाहर निकाली जाती थी इसलिए इस पर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर चढ़ाई जाती थी जिससे ये और भी मोटी हो जाती थी फिर मैन्युफैक्चरर्स ने बिल्ट इन बैटरीज का आइडिया इख्तियार किया फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह से मोबाइल का बैक कवर मेटल और ग्लास से बनाकर फोन को ब्यूटीफुल लुक दी जा सकती है इसके अलावा बिल्ट इन बैटरी से मोबाइल को वायरलेस चार्ज भी किया जा सकता है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बैटरी को कोई भी शेप देकर मोबाइल में फिक्स किया जा सकता है इसकी मदद से मोबाइल को स्लिम बनाकर उस स्पेस में मोबाइल के दूसरे हार्डवेयर्स को फिक्स किया जा सकता है सो so, इसीलिए अब फ्यूचर में नॉन रिमूवेबल बैटरीज ही आएंगी नंबर सेवन फ़ोन रैम दोस्तों आप सब ये तो जानते होंगे कि किसी भी सेल फोन में रैम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लेकिन हमारे यहाँ सब समझते हैं कि मोबाइल में जितनी ज़्यादा रैम होगी वो इतना ही फास्ट काम करेगा लेकिन ये बात सच नहीं है फॉर एग्जांपल आपके पास जो फ़ोन है इसकी रैम आठ जी है और एक नॉर्मल मोबाइल में तीन रैम होती है इन दोनों ही मोबाइल में एक वक्त के अंदर एक ही एप्लीकेशन चलाई जा सकती है और अगर आप दस ऐप्स भी ओपन करके इन्हें स्विच करते जाएंगे तब भी आठ जी बी रैम और तीन जी बी रैम सेम स्पीड पर काम करेंगी असल में फ़ोन की स्पीड रैम के साथ पावरफुल प्रोसेसर पर डिपेंड होती है अगर मोबाइल में रैम तीन जी बी ही हो और प्रोसेसर अच्छा हो तो वो सेम आठ जी बी रैम वाले फ़ोन की तरह ही काम करेगा नंबर सिक्स बिग स्क्रीन दोस्तों शायद आपको याद होगा कि जब सबसे पहले बटन्स के बगैर टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे उस वक्त उनकी स्क्रीन का साइज काफ़ी छोटा होता था ये तीन इशारिया पाँच इंच से शुरू हुई थी लेकिन अब अगर आप मार्केट में देखें तो कोई कंपनी छोटी स्क्रीन के साथ मोबाइल मैनुफैक्चर नहीं करती इवन कई मोबाइल्स की स्क्रीन तो सात इंच बड़ी होती है इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस डिवाइस को मोबाइल नहीं बल्कि फैबलेट कहा जाता है जो कि मोबाइल और टैबलेट के दरमियान में होती है असल में मोबाइल की स्क्रीन इसलिए बड़ी होती जा रही है कि आजकल ये स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की जगह लेते जा रहे हैं लोग लैपटॉप्स की बजाय फोन्स को ही हर डिजिटल वर्क के लिए प्रेफर करते हैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स इन फोन्स की स्क्रीन बड़ी और क्वालिटी अच्छी करते जा रहे हैं ताकि लोग बड़ी स्क्रीन पर इजिली काम कर सकें नंबर फाइव चार्ज ओवर नाइट तो आपने बहुत से लोगों का ये मशवरा जरूर सुना होगा की मोबाइल को चार्जिंग लगाकर कभी सोना नहीं चाहिए लोग सोचते हैं कि इससे बैटरी फुल होने के बावजूद मोबाइल चार्ज होता रहेगा और हो सकता है कि इसकी बैटरी ही फट जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है पुराने फोन्स में क्योंकि लिथियम बैटरीज नहीं होती थी तो ओवरचार्ज करने से बैटरी फूल जाती थी और खराब हो जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है तमाम स्मार्टफोन्स में आजकल स्मार्ट चिप्स लगाई जाती है अगर आप मोबाइल चार्जिंग लगाकर सो जाएंगे और बैटरी हंड्रेड चार्ज हो जाएगी तो मोबाइल बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा और आपके फोन की बैटरी बिल्कुल सेफ रहेगी इसलिए आप बेफिक्र होकर रात को मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो सकते हैं नंबर फोर स्पीकर दोस्तों कुछ साल पहले तक हेडफोन सिर्फ कंप्यूटर्स और टेप रिकॉर्डर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते थे लोग इन्हें मोबाइल के साथ इस्तेमाल करने के आदि नहीं थे इसलिए नोकिया कंपनी ऐसे फोन्स बनाती थी जिनका साउंड तेज होता था और इनमें एडिशनल स्पीकर भी फिट किए जाते थे लेकिन फिर लोगों ने नोट किया कि हेडफोन में साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है उसकी वजह यह होती है कि हेडफोन कान के अंदर लगते हैं और ये बाहर के शोर को भी ब्लॉक करते हैं जबकि मोबाइल के स्पीकर से कान का फासला बहुत ही ज्यादा होता है तो इस फ्रीक्वेंसी में हवा के मालिक्यूल्स इंटरफेयरेंस करते हैं जिससे आवाज साफ नहीं आती बड़े स्पीकर्स में म्यूजिक इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बेस और वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है इसीलिए स्मार्टफोन कंपनीज अब हैंड फ्रीज की क्वालिटी पर फोकस करती है न कि स्पीकर पर जबकि पुराने फोन में स्पीकर अच्छे हुआ करते थे और हैंड फ्रीज बेकार हुआ करते थे नंबर थ्री चार्जिंग दोस्तों दुनिया के हर नए और 
पुराने मोबाइल में बैटरी के लिए एक बार होती है जिससे यूजर को बैटरी लाइफ का पता चलता रहता है लेकिन क्या आपको पता है कि फोन को कैसे पता चलता है कि इसकी बैटरी कितनी परसेंट रह गई है असल में सेल फोन बैटरी में सर्टन वोल्टेज रेंज होती है जिसे प्रोडक्शन के वक्त टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट के दौरान इंजीनियर वोल्टेज को डिटेक्ट करते हैं और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को मेजर करते हैं इसी तरह बैटरी की लाइफ खत्म होने तक वोल्टेज को लगातार नोट किया जाता है इसके बाद इंजीनियर्स इन वोल्टेज नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और फोन के सॉफ्टवेयर को इसी मेजरमेंट पर प्रोग्राम किया जाता है जिससे वो बैटरी लाइफ की परसेंटेज शो करता रहता है नंबर टू जी पी एस सिग्नल दोस्तों आप सब ने कभी न कभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा ये मोबाइल फोन का सबसे यूजफुल फीचर है लेकिन क्या आपको पता है की मोबाइल में मौजूद मैप जी पी से भी फास्ट काम करते हैं यूजुअली देखा जाए तो जीपीएस डिवाइस स्पेशली इसी पर्पस के लिए डेवलप की जाती हैं, इसलिए इन्हें तो फास्ट काम करना चाहिए फॉर एग्जांपल मॉडर्न कार्स में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है लेकिन वो बहुत ही स्लो होता है जबकि अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करें तो वो एक सेकेंड के अंदर सेटेलाइट से कनेक्ट होकर आपको एकट लोकेशन प्रोवाइड करता है असल में इसकी वजह यह है कि जीपीएस डिवाइस सिर्फ सेटेलाइट सिग्नल पर डिपेंड होती है जबकि मोबाइल में सिम नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क और खास करके इंटरनेट इसे फास्ट लोकेशन एक्सेस करने में मदद करता है इसलिए अगर आपके पास मोबाइल है तो किसी और जीपीएस डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर वन एफएम रेडियो दोस्तों आप सबको याद होगा कि पुराने नोकिया के मोबाइल्स में बिल्ट इन रेडियो हुआ करता था असल में उस वक्त तो मोबाइल में सबसे इंटरटेन ऑप्शन यही था मोबाइल के साथ सिर्फ हैंड फ्री कनेक्ट करने पड़ते थे और रेडियो चल जाता था लेकिन आजकल स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होता असल में मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन मौजूद इनमें बिल्ड इन रेडियो चिप मौजूद होती है जो कि एम और एफ एम रेडियो को कास्ट कर सकती है लेकिन वो लॉक होती है और मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर्स के बगैर इसे अनलॉक नहीं किया जा सकता पुरानी डिवाइसेस में ये चिप डिफॉल्ट अनलॉक होती थी सर्विस प्रोवाइडर्स के मुताबिक इन्होंने ये इसलिए डिसेबल की है क्यूँकी यूजर्स अब रेडियो का इस्तेमाल फोन पर नहीं करती उसकी वजह इंटरनेट है लेकिन सवाल ये पैदा होता है की फिर रेडियो चिप लगाने की जरूरत क्या है दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ